Respected brothers and sisters, Alhamdulillah Rabbil Alameen, uh, we are continuing our series of Ramadan with Al-Quran Al-Kareem. Inshallah Azim, in today's talk we will try to complete uh, the topic which we started yesterday in which we, we discussed in the light of Al-Quran Al-Kareem about the ark which was built by Sayyidina Nuh alayhi salam by the order of Allah subhanahu wa ta'ala and we will continue here today and we try to complete it we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us tawfiq to speak truth and to listen truth and follow the truth let's see what Al Quran Al Karim says about uh, this story of Sayyidina Nuh alayhi salam and about the tufan of uh, Sayyidina Nuh alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala says Hatta idha jaa'a amruna wa farad tannur wa qul nahmil fiha min kulli zawjain ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawl wa illa man sabaqa alayhi al-qawl wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qaleel To the extent that when our command came and the oven overflowed, we sat bored into the ship a couple, male and female, from every kind. And your family members, except those upon whom the word has been passed, and all other Muslims, and only a few Muslims were with Nuh alayhi salam. Allahu Akbar. جب طوفان آ گیا طوفان آنا شروع ہوا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو حکم دیا اللہ اوڈر سے نو علیہ السلام ٹیک یو آر فیملی ممبرس ناٹ اول دا فیملی ممبرس بیکاز مینی آف دا فیملی بیکاز ہز سن دا سن آف سر نو علیہ السلام ہم سیلف ہی از ہی واز امونگس دا ڈس بلیور سو دا پیپل دوز ہو دوز ہو ہیو ایکسپٹیڈ اسلام فرام دا فیملی آف سر نو علیہ السلام اللہ اوڈر نو علیہ السلام ٹو ٹیک دیم And other believers, there were very few people, some dozens of people, uh, not a, a large number of people. So, Hazrat Nuh alayhi salam ne Allah ke hukum se un logo ko kashti mein sawar karna shuru kiya. When Nuh alayhi salam started, started boarding people on the boat, then these people, the disbelievers, they were watching them. They were watching them and they were laughing on them again. They say, and they were saying, look, there is no river. There is no sea, there is no ocean. Where these uh, people gonna travel in this boat? Why they are boarding? Why they are going into this boat? So they were talking something like this. But Allah subhanahu wa ta'ala has said, you should do this. So as the Nuh kiya, then the flood started. Uske baad, tufan ana shuru hua. If we see in the, in the books of Tafasir, It is mentioned how this, this, uh, the flood started. سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ ایک جھرنا نکلا ہلکے سے پھر اس سے پانی دھیرے 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 ابھرنے لگا اینڈ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا 
کہ آسمان سے بارش برسے اس کے بعد اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سارے چشمے اگل دے اس کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے اینڈ دین قرآن سے سیا وقال ارکبو فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم And he said, bore it upon Allah's name, is its movement and its stopping, indeed my Lord, indeed my Lord is surely oft forgiving, most merciful. Hazrat Nuh alayhi salam نے اپنے فالوور سے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کے اس کشتے میں سوار ہو جائیں. تو پھر وہ سوار ہونے لگے, وَهِيَ تَجْرِبِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ Look how Quran has explained it, how, how big it was. How big this uh, ark was, Quran is saying here, وَهِيَ تَجْرِ بِهِمْ فِي مَوْجِنْ كَالْجِبَالِ And the same carries them in the waves like mountains, like mountains. وَنَادَ نُوحُ لِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّرْ كَمْ مَعْنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ And Nuh called out to his son, whereas he was standing apart, O oh my son, embark along with us, and do not be with the disbelievers. Abu Skashti ke hawaale se bhi Allah ta'ala farmata hai, wa tajribihim fi maujin kal jibal. Goya ke pahar jaisi thi wa kashti, jise pahar hote hi tani badi wa kashti thi, maujon ke andar, logon ko le kar, samandar ki jo maujin, o jo paani, tufan aya, us tufan ke maujon mein, logon ko le kar wo, چلتی تھی اب جب یہ کشتی چلنے لگی تو حضرت نو علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو دیکھا واز ینگ یہ زیادہ لم بڑی عمر کا لڑکا نہیں تھا نوجوان تھا حضرت نو علیہ السلام نے اس کی طرف آواز لگائی اور اس سے کہا کہ دیکھ توفان آنا شروع ہو گیا ہے لک دا فلٹ سٹارٹ کمنگ ناؤ یو آل گنا ڈراؤن تم سب جا کے تم سب جا کے ڈوب جاؤ گے سو so, ابھی بھی تم توبہ کر لو اور آ جاؤ کلمہ پڑھ لو اسلام قبول کر لو اللہ ول سیو یو اللہ ول اللہ ول فور گیو یو اللہ تمہیں معاف کر دے گا لیکن وین نو علیہ السلام سیٹ دس ٹو ہیم واٹ ہی ریپلائی ان کے ناصاحب زیادہ نے ان کے لڑکے نے ہی از دا اون چائلڈ آف سیدنا نو علیہ السلام ہی از دا سن آف نو علیہ السلام ریپلائنگ ٹو یہ نبی لک بائی دس وی کین انڈرسٹینڈ اس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام از ناٹ سم تھنگ دیٹ ایوری بڈی ول گیٹ اٹ دین ہدایت یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر کسی کو مل جائے ہر کسی کو میسر آ جائے اونلی ٹو ہوم اللہ وش اونلی ٹو ہوم اللہ ولس دے اونلی گیٹ اسلام جنہیں اللہ چاہتا ہے کہ وہ مومن بنے اور جن کی قسمت میں اللہ ایمان لکھتا ہے وہی مسلمان ہوتے ہیں ادر وائز سی ہی از اے سن آف اے پروفیٹ سن آف اے اپوسٹل پروفیٹ نو علیہ السلام بٹ ہی از ایماکس دا ڈس بلیورس اسے ہدایت نہیں ہوئی اسے توفیق نہیں ہوئی اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی سو وی شوڈ پروٹیکٹ اور اور ایمان وی شوڈ پروٹیکٹ اور اور فیم اینڈ وی شوڈ بی آلویز آلویز تھینکفل ٹو اللہ سبحان و تعالیٰ اباؤٹ دس ون آف دا بگیسٹ فیور اینڈ گفٹ اللہ سبحان تعالیٰ گیون ٹو ارس جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور جب تک ہم رہیں اس دنیا میں مومن ہی رہیں اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی کرے بیکاز دیٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ اف یو آر ڈپارٹنگ فرام دس ورلڈ ود آؤٹ ایمان دین آل آف دیز تھنگس وچ یو ہیو ڈن ہیئر ان دس ورلڈ جو بھی نیک امال اچھے امال آپ نے اس دنیا میں کیے ہیں اف یو آر ڈپارٹنگ فرام دس ورلڈ ود آؤٹ ایمان دین nothing will help you in hereafter because everything is depends on your iman iman ke upar sari cheezon ki buniyad hai agar is duniya se baghair iman ke chale gaye to all these good things you have done here you will nothing you will not get any reward for these good things in hereafter so iman is very important isiliye farmaya gaya ke allah tbarak wa taala ki bargah mein اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرو بیکاز دیر از اے بگیسٹ رابر اینڈ تھیو دا شیطان ہی از آلویز آلویز ویری کین اینڈ ہی از آلویز ویٹنگ ٹو اسٹیل یور ایمان شیطان ہمارا ایمان چھیننے کے لیے تیار ہے ایون ایٹ دا ٹائم آف دا ڈیتھ ہی ول کم ٹو مس گائڈ یو ول کم ٹو مینوپلیٹ یو اور جب قبر میں لے جائیں گے اس وقت بھی شیطان آئے گا تاکہ ہمارے ذہن میں ایسے باتیں ڈالے تاکہ ہم نقیرین کے سوالات کے جوابات نہ دے سکیں So even on the very final point, on the very final moment, Shaitan will keep trying 
to take out your iman to to steal your iman deen ko iman ko chhinne ki shaitan koshish us waqt bhi karta rahega to allah tbarak wa taala ki barga mein dua yahi hai ke allah hum sab ke iman ko mehfooz farmaye hum sab ka khatma allah tbarak wa taala iman pe farmaye and then see what uh, uh, what what happened quran says the son of sayyidina nuh alaihi salam he replied hazrat nuh alaihi salam ka jo ladka tha unka beta wo apne walid se kehta hai nabi se kehta hai quran kehta hai qala sa'awi ila jabali ya'simuni min alma he said i shall take the refuge of a mountain it will save me from the water اللہ اکبر جب نو علیہ السلام نے اسے کہا کہ ابھی بھی توبہ کرو مسلمان ہو جاؤ آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ تو کہتا ہے نہیں میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو وہ پہاڑ مجھے یہ جو پانی آ رہا ہے پانی جو اوپر چڑھ رہا ہے اس کی سطح جو بلند ہو رہی ہے یہ جو طوفان آ رہا ہے اس طوفان سے یہ پانی مجھے بچا لے گا یہ پانی میری حفاظت کرے گا اللہ اکبر دین سیدنا نو علیہ السلام سے قرآن سے اس قول اللہ عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم no said today there is none who can rescue from the punishment of allah subhanahu wa taala except upon whom he has mercy aaj na koi pahad tumhe bacha sakta hai na baland imarat tumhe bacha sakti hai na koi pahad ki choti tumhe is toofan se bacha sakti hai so you can imagine when quran is saying ke koi pahad tumhe isse nahi bacha sakta تو طوفان کتنا بڑا ہوگا پہاڑ از ناٹ سم تھنگ لائک وچ از ٹین میٹر اور ٹوینٹی میٹر نو اٹ از از اے ویری ویری ٹال راک پہاڑ جو ہے وہ کبھی کبھار ہزاروں میٹر بلند ہوتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی پہاڑ بھی نہیں تمہیں بچا سکتا تو یو کین امیجن ہاؤ لانگ دا واٹر لیول ایٹ دا ٹائم اس وقت پانی کا لیول کتنا لمبا رہا ہوگا اور سطح پانی پانی کی جو سطح تھی وہ کس قدر بلند ہو گئی ہوگی یو کین امیجن یو کین امیجن And then, uh, حضرت انہوں نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہے گا اللہ کا رحم جس پہ ہوگا وہ بچ سکتا ہے اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا اینڈ دین قرآن سائز وحال بينهما الموج فكان من المغرقين دے وار سٹل ان دس کنورزیشن نو علی سلام اینڈ ہز سن یہ ابھی بات کر ہی رہے تھے دم واٹ ہیپن قرآن سائز and the wave came in between them so he remained amongst the drowning وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک موج آئی ایک پانی کی ایک لہر آئی وہ موج آ کر کے وہ ان کا جو لڑکا تھا سینو علیہ السلام کو اس نے ساتھ لے گئی اور اسے بھی ڈبو کر کے ہلاک کر دیا اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ تسلیم کے پیارے دیوانوں اس میں کتنا بڑا درس ہے ہمارے لیے اس میں کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اینی تھنگ وچ یو کین نتھنگ کین سیو یو ایکسپٹ دا مرسی آف اللہ سبحان و تعالی اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت کے علاوہ حقیقت میں ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا حقیقت میں ہمارا کوئی سہارا نہیں ہو سکتا سو وی شوڈ آلویز سیکنگ دا مرسی آف اللہ سبحان و تعالی وی شوڈ آلویز ایسکنگ اللہ سبحان و تعالی اباؤٹ ہز مرسی ہم ہمیشہ اللہ سے اس کی رحمت کو طلب کرتے رہیں یہی تو فرمایا گیا رمضان کریم میں یو نو دیٹ ان وی بین کمانڈڈ ٹو انکریز فور تھنگس ان رمضان رمضان میں ہمیں چار چیزوں کی کثرت کرنے کا حکم دیا گیا چار باتوں کی کثرت کرنے کا ان میں سے دو تو یہ بتایا گئے کہ تم اللہ کی رحمت کا سوال کرو یعنی اللہ سے جنت مانگتے رہو جنت مانگتے رہو جنت مانگتے رہو اور اللہ سے جہنم سے نجات مانگتے رہو تو زیادہ سے زیادہ اس اشرے میں آپ کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں اور جنت کا سوال کریں اور جہنم سے نجات مانگتے رہیں اینڈ دین نو لک قرآن ہیز مینشن از دا سچویشن کیسی تھی اس وقت کی حالت اور کیفیت کیا تھی اس طوفان کی وہ سیلاب کی کیفیت کیا تھی قرآن سے وکیلا یا ارد بلائی ما اکی و یا سما و اقلی و غید الماء وقودی الامر وستوت علی الجود وکیلا بعد للقوم الظالمین and it was commanded over سالو یو واٹر این او سکائی سٹاپ این دا واٹر واز ڈرائن اپ این دا میٹر واز کمپلیٹڈ این دا شپ سٹاپ اپان دا ماؤنٹ الجودی این ایٹ واز سیٹ اوے ود دا انجسٹ نیشن اللہ اکبر ہیئر 
پانی کو اللہ نے خشک ہونے کا حکم دیا اس سے پہلے کیا ہوا کہ پانی بلند ہوا بلند ہوا بلند ہوا بلند ہوا اٹ لیفٹ نتھنگ ایکسپٹ دس آن اے شپ وچ واز بلڈ بائی سیدنا نو علیہ السلام دا اونلی پیپل ہو سروائیو دا اونلی الائیو پیپل الاؤ الائیو انیمل سروائیو اونلی دوز ہوا ان دا ارت اف سیدنا نو علیہ السلام جو ہتے نو علیہ السلام کی کشتی میں تھے صرف وہی بچے باقی سب ڈوب گئے ناؤ ہیر when we see in the books of uh, tafasil and uh, in the books of ahadith there are two opinions ki hat nu ali salam ka ye jo toofan tha ye jo sailab aaya tha nu ali salam ka kya wo ek makhsoos khitte ki taraf aaya tha was it for a, a, a specific country was it was a specific area where say nu ali salam was living wa uh, or it was for the entire world for entire earth it covered the entire earth there's two opinions but uh, the, the 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 opinion which has many proofs even nowadays with the survey of uh, the many teams they have surveyed and they found many many proofs for that a thousand thousands years ago there was a long flood came a hazaron saal pehle ek sailab aaya tha how they reached to this point because when they when they reached to some mountains jab wo kuch pahadon ke upar gaye they found the skeletons the bones of the animals they only live in the water unhone pahadon ki un badi badi chotiyon pe aise janwaron ke bade bade samandari janwaron ke dhanche paaye haddiyan paaye jo sirf pani mein rehte hain so when these animals they only live in the water how is possible they reach to this mountain hai na کہ وہ جب پانی میں رہتے ہیں تو کس طریقے سے پاسبل ہوگا کہ وہ پہاڑ پہ ان کے ڈھانچے مل جائیں ان جانوروں کے تو ایک ہی صورت ہے کہ پانی کا لیول اس پہاڑ تک چلا گیا ہو پانی کا لیول اس حد تک بلند ہو گیا ہو تو پھر وہ جانور وہاں گئے پھر پانی جب خشک ہوا قرآن کہتا ہے کہ جب پانی چڑ گیا سب بلند ہو گیا سب ڈوب گئے سب ہلاک ہو گئے سب تباہ ہو گئے تب اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی کو جذب کر لے تو ہو یہ رہا تھا کہ ایٹ دا ٹائم دا واٹر از کمنگ فرام دا ارتھ and the sky is raining as well aasman se bhi pani baras raha tha zameen se bhi pani chad raha tha to dono taraf se pani ka level badhta ja raha tha aur jab sab doob gaye to allah ne kaha ki aasman ruk ja stop allah ordered to the rain to stop allah ne barish ko hukm diya ki ruk jaye to barish ruk gayi aur uske baad allah tbaraka wa taala ne zameen ko bhi hukm diya ki ab tu bhi apne chashme jo tu ugal rahi hai use band kar de aur jo pani already aa chuka hai use apne andar jazb kar le تو پھر اس زمین نے پانی کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب پانی کو اس نے جذب کرنا شروع کیا تو حت نو علیہ السلام کی جو کشتی تھی ایک جودی پہاڑ ہے اس کی چوٹی پر جا کر کے یہ کشتی رک گئی سو دے واز نو ہیومن بینگ لیفٹ کوئی انسان باقی نہیں رہا کوئی جانور باقی نہیں رہا کوئی جاندار باقی نہیں رہا صرف اس کشتی میں جودی پہاڑ پہ جتنے لوگ پہنچے وہی باقی رہے پھر وہاں سے انسانوں کی نسل آگے بڑھی اس کے بعد انسانوں کی حیات کا کارواں آگے بڑھا دس وائی سیدنا نو علیہ السلام واز نون ایز دٹ ابو البشر الثانی از اے سیکنڈ فادر آف دی ہیومن بینگس کہ انسانوں کے دوسرے باپ کے نام سے تنو علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نہیں بچا تھا جب حضرت نو علیہ السلام کا طوفان آیا سوائے حضرت نو علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے تو پھر حضرت نو علیہ السلام کی نسل سے کائنات آگے بڑھی دنیا آگے بڑھی اور یہ دنیا اس کے بعد آباد ہوئی تو تحقیقی رائے یہی ہے کہ نو علیہ السلام کا جو طوفان تھا جو سیلاب تھا اس نے تقریباً پوری دنیا کو کور کر لیا تھا یہ کسی خاص خطے خاص علاقے خاص جگہ پہ نہیں بلکہ پوری دنیا کو اس نے کور کر لیا اور سب کے سب ہلاک ہوئے and then allah subhanahu wa taala says wa nada nuh rabbahu fa qala rabbi in abni min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamu al-hakimin as the nuh alayhi was thinking about about his son so he asked allah subhanahu wa taala about his son quran says and nuh prayed to his lord submitted he my lord indeed my son is also my family and surely your promise is true and you are the greatest ruler of all qala ya nuh innahu laysa min ahlik qala ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahilin he said oh nuh he is not of your family 
His deeds are most improper. Therefore, do not ask me a thing of which you do not have knowledge. I advise you not to be unwise. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين. He submitted, my Lord, I seek your refuge from asking you the thing of which I do not have knowledge. And if you do not forgive me and do not have mercy on me, I would then be a loser. And then. Finally, Allah subhanahu wa ta'ala orders in the Nuh alayhi salam to come down. The Quran says, قِيلَ يَا نُوحُ بِطْ بِصَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّا مَعَدْ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّا يَمَصُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ It was said, O Nuh, a light from the ship along with peace from us and the blessings that are upon you and upon some groups that are with you and some groups are those whom we shall let enjoy this world and then a painful punishment from us will reach them. So Allah has given the command that you will come from your own nation who will remain in your nation and you will remain in your nation and you will remain in your nation so you will remain in your nation and you will remain in your nation and you will remain in your nation وہ سزا کے مستحق ہوں گے وہ سزا میں اور اللہ کے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے وہ لوگ حلاق ہوں گے اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی قرآن میں اللہ نے اس کا بیان فرمایا اور قرآن کے ذریعے سے ہمیں پتا چلا سو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے اس سے جو درس ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وقت انبیاء بھیجے رہنمائی کے لیے جس نے اللہ کی بات نہیں مانی جس نے اللہ کی بات نہیں سنی وہ ہلاک ہوئے تو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ جو دین حنیف ہمارے سامنے ہیں جو قرآن مجید کی آیات ہمارے سامنے ہیں شریعت کے احکام ہمارے سامنے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کو فالو کریں اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے ہم اس کو نہیں مانیں گے تو اس کے بعد پھر ہلاکت جو ہے یہ مقدر بن جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پہ شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں دین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آ بیس رمضان المبارک ٹوینٹیت اف رمضان المبارک one of the most important dates according to Islamic history بیس رمضان بہت ہی تاریخی دین ہے because ٹوینٹیت اف رمضان it was the day when the مکہ was conquered جب فتح مکہ واقع ہوئی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ جو سورة النصر اور فتح میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد آئی اور اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائے اس کے علاوہ اِنَّا فَتْحَانَ لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا کہہ کر کے قرآن میں اللہ نے جس کامیابی کا ذکر فرمایا یہ فتح مکہ ہے The conquest of مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was forced to migrate from Mecca to Medina and then he reached to Mecca as a as a as a conqueror as a success as a ایک فاتح کی حیثیت سے آپ مکہ میں داخل ہوئے اللہ نے مکہ تو المکرمہ آپ کے لئے فتح کیا then people لوگوں کے جو ہے فوج در فوج لوگ اسلام میں شامل ہونا شروع ہوئے so it was the 20th of رمضان المبارک یہ رمضان المبارک کی بیس تاریخ تھی جب مکہ فتح ہوا اور مکہ پہ مسلمانوں کی حکومت مکہ تک پہنچی وہ مسلمان جن کو تیرہ سال تک ستا کر کے مار کر کے توڑ کر کے پیٹ کر کے وہاں سے نکالا گیا تھا اللہ نے انہیں فتح مبین عطا فرمائی اور وہی اب مکہ کے حاکم بنے اور اس کے بعد اسلامی حکومت پھیلی 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 یہ چند سالوں کے اندر چند عشروں میں یہ تقریباً تین بر آزموں تک پھیل گئی اور آج ایک دیر عرب سے زائد مسلمان جو اس دنیا میں بستے ہیں یہ صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محنتوں کوششوں اور دعوت کا نتیجہ ہے تو خصوصی طور پر اصحاب فتح مکہ میں جو صحابہ شامل ہوئے اس مناسبت سے آپ اپنے اپنے گھروں میں عصال ثواب کا اور فاتحہ کا احتمام کریں اور اپنے بچوں کو یہ تاریخ بتائیں 
کہ بیس رمضان مبارک کا دن وہ ہے جس میں حضرت جس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مکہ کے دروازے کھول دیے اور مکہ کی حکومت اللہ نے مسلمانوں کے حوالے عطا فرمائی اور اس وقت سے لے کر آج تک الحمد للہ رب العالمین اور قیامت تک ایسا ہی ہوگا کہ وہاں کبھی کافر جو ہے اس پہ قبضہ نہیں کر سکیں گے یہاں تک کہ دجال جو سب سے بڑا کافر اور دشمن خدا ہے وہ بھی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا اللہ اسے اس طریقے سے محفوظ فرماتا ہے ٹمارو ان شاء اللہ رضیم وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت علی مولا کائنات شیر خدا داماد پیغمبر ان کے حوالے سے ہم کل گفتگو کریں گے کیونکہ یہ دن آپ کی نسبت کا دن ہے ان شاء اللہ رضیم ہم اس پہ کچھ گوشے آپ کی نظر کرنے کی کل سعادت حاصل کریں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج جو باتیں ہم نے کی کہیں اس میں کوئی خطا ہو معاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اللہ سیدھی راہ چلائے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے دین پہ عمل کا جذبہ عطا فرمائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل دم بم و خطی اتیوں و اتوب الی و ما علینا اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ